జనసేన పార్టీ అధినేతగా ఉంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు సుషిన మేరకు రోజుకొక ముసుగు ధరించి అజ్ఞానంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నారని వైఎస్సీపీ అధికార ప్రతినిధి రామచంద్రయ్య విమర్శించారు గురువారం కడప నగరంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల చేస్తున్న ఆరోపణలు విమర్శలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు చంద్రబాబు బినామీగా వివరిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ అజ్ఞాని అంటూ ఎద్దేవా చేశారు ప్రశ్నిస్తా అంటూ పార్టీ పెట్టి టీడీపీ హయాంలో అవినీతి అక్రమాలు జరుగుతుంటే నిద్రపోయావా అంటూ మండిపడ్డారు గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా వామపక్షాలతో కలిసి ప్రచారం చేసి ప్రస్తుతం ఆయన సూచనలతోనే బీజేపీతో జతకట్టాలని చూస్తున్నారన్నారు కులాల మధ్య చిచ్చుకు ప్రయత్నిస్తూ జగన్ రెడ్డి అంటూ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి పట్ల అవహేళనగా మాట్లాడతావా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కులాలను అడ్డు పెట్టుకుని ఎన్నికలకు వెళ్ళింది ఎవరు అని ప్రశ్నించారు గతంలో ఇంగ్లీష్లో ట్వీట్లు పెట్టినప్పుడు తెలుగు చచ్చిపోయిందా అంటూ ప్రభుత్వ బడిలో ఇంగ్లీష్ మీడియంపై పవన్ చేసిన అనవసర రాద్ధాంతాన్ని కొట్టిపారేశారు రేపిస్టులకు రెండు చెంప దెబ్బలు చాలని అనడం సిగ్గు చేటన్నారు ప్రజల్లో అభిమానం లేక పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల్లో ఘోర పరాజయం చెందిన నీవు నీ స్థానం ఏంటో తెలుసుకుని మాట్లాడాలని హితో పలికారు ఈ సమావేశంలో వైసీపీ నాయకులు తుమ్మలకుంట శివశంకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు టీడీ బీ టీంగా కంటిన్యూ అవుతారు అది మీ ఇష్టం దానివల్ల మీకు ప్రజల ప్రజల్లో గౌరవం అనేది ఉంటుంది పోతుంది కానీ ఇటువంటివి ఆరు నెలల నుంచి చాలా బాధ్యతాయుతంగా ప్రజలకు ప్రామిస్ చేస్తుంది వెతికి వెతికి అన్ని పార్టీల మాదిరిగా మేము మేనిఫెస్టోను వెబ్సైట్ నుంచి పక్కన తీసేయలే మేము వెతికి వెతికి చదివి ఆఫీసర్లతో డిస్కస్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దాని పరిష్కార మార్గాలు కనిపెడుతూ దానికి చట్టాలు దానికి నిధులు అన్నీ ఏర్పరిచే ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు నిందిస్తున్నావంటే నువ్వు కేవలం గుడ్డిగా వ్యతిరేకించడం తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఇంతకన్నా ఏం లేదు ఇది నీ పరువులు ఇంకా పోగొడతావు ఓకే అసలు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడో ఏ నూట యాభై ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు గెలవటం వాళ్ళు లెక్క అంటారు మరి ఎందుకు గెలవలేకపోయినా నువ్వు అంతమంది క్యాండిడేట్స్ని బట్టి ఒక్కడు గెలిచేది కష్టమైపోయింది నీకు నువ్వే ఓడిపోయినావే రెండు చోట్ల తెలియక అనేస్తా నూట యాభై ఒక్క మంది గెలవటం ఒక లెక్క అని ఇది ఎంత ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల అభిమానం సంపాదించడం అనేది ఎంత సులువు కాదన్న స్పృహే లేదు వినోర్ ది పీపుల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ నాట్ దట్ ఈజ్ అనేది రియలైజ్ అయ్యి ఉండాలి ఇవన్నీ లాలూచి రాజకీయాలు చేస్తున్నావు కాబట్టి సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళు దూరం జరిగారు అని అంటున్నారు నిన్న కూడా గఫూర్ అన్నాడు మేము దూరం జరిగాము ఇతనికి ఇట్లా లాలూచి పడతాడని అని అన్నాడు 